saa moja kamili alfajiri ya Jumatano tarehe sita mwezi wa tano mwaka 2020 asante kwa kuungana nasi kutoka hapa studio za Shalom TV jijini Dar es Salaam mimi ni mchungaji Peter Omari nikikukaribisha katika kipindi hiki cha ana kwa ana tukikushukuru kwa kuwa mko pamoja nasi katika Shalom TV online hali kadhalika wapo Radio FM nikiwa katika studio namba moja, sasa ninakupeleka studio namba mbili kwa kiasi kwa mkusi Livester Gamanywa aweze kuzungumza nawe ana kwa ana alfajiri ya leo kwako baba askofu Asante mchungaji pita mwezeshaji Tazamaji wa Shalom TV online na wewe unaisikia kupitia kwa Radio FM Karibu tena katika ana kwa ana kama ambavyo tumekuwa na ujumbe maalum wa wiki na ujumbe wa wiki hii ni jinsi ya kujitenga na pepo la kuasi tumekuwa katika utangulizi na kipengele cha leo e, ni mwendelezo wa kipengele ambacho e, tulikipitia jana katika kipindi cha alamsiki kwa wale ambao tulikuwa pamoja tulikuwa tunapitia chimbuko la uasi tukajifunza kwamba uasi ulianzia mbinguni kwa malaika na mwasisi wa kuasi ni malaika aliyeitwa Lucifer wakati huo kabla ya kuasi na aliyeumbwa vizuri sana na Mungu kwa namna tofauti na akapewa majukumu tofauti ya kusimamia malaika na akalewa uzuri na hekima aliyojaliwa na Mwenyezi Mungu akataka sasa kuwa Mungu mwenyewe ili aabudiwe badala ya kuongoza malaika kumwabudu Mungu na akaanza campaign ya upinzani dhidi ya mamlaka ya Mungu. Na tukajifunza katika maandiko ya Isaya 14 na Ezekiel 28 vipengele ambavyo huwa vinazungumzia wasi wa Lucifer. Na jinsi wasi ni uovu ulioanza moyoni mwake kutokana na uzuri wake na hekima yake na zaidi jinsi alivyokuwa anawashangaza malaika kwa mwangaza wake sasa tuliishia katika kutafakari juu ya e, wasi huo ulivyofanyika na jinsi ambavyo vita ilitokea kati ya malaika na Lucifer akaondoka katika nafasi yake aliyopewa na Mungu na malaika walio shawishika na kuathiriwa na maambukizi ya uasi wa Lucifer. Ni anze kwa kusema kwamba uasi ni maambukizi kamili kama virusi. Tena vya corona ni maambukizi, ni maambukizi kabisa. Yaani uasi sio hau 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 hauji tu lazima utoke mahali una chanzo mpaka mtu anapata uasi lazima kuambukizwa kwa hiyo jana tulijifunza kwa mtasali juu ya chibuko la kuasi kwamba ulianzia kwa malaika sasa asubuhi ya leo ni muhimu sana tukaconnect baada ya malaika kuasi Mungu akaomba binadamu akamuomba kwa namna ya ajabu na ya kutisha pia akamuomba kwa mfano na kwa sura yake akamuomba mwana mke na mwanamme na akawapa mamlaka ya kutawala e, duniani makao makuu ikiwa ni kwenye e, bustani inaitwa Eden na ndani ya bustani ya Eden historia hiyo inaandikwa katika mwanzo e, zile sura tatu za mwanzo ya kwanza ya pili na ya tatu 
ndio nakuta kuna habari za Eden sura ya tatu inasimulia habari za tukio yani jaribio lililofanikiwa la shetani la kufanya mapinduzi ya uasi la kwanza la mbinguni lilifeli lilishindwa akafukuzwa yeye na malaika zake walio asi pamoja naye lakini baada ya binadamu kuumbwa na kupewa mamlaka na Mungu ya kutawala nchi Lucifer akaja katika bustani ya Eden kufanya mapinduzi katika misheni yake ile ile aliyoanza mbinguni dhidi ya Mungu kashindwa kumpindua Mungu sasa akaja kumpindua binadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu ili badala binadamu kuwa mtawala chini ya mamlaka ya Mungu awe mtumwa wa ibilisi amwabudu ibilisi badala ya kumwabudu Mungu kwa hiyo leo tunakwenda kuchambua pepo la kuasi katika bustani ya Eden pepo la kuasi katika bustani ya Eden e, katika mwanzo sura ya tatu. mstari wa kwanza na nukuu basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyofanya Bwana Mungu akamwambia mwanamke ati hivi ndivyo aliwasema Mungu msile matunda ya miti yote ya bustani mwisho wa kunukuu tazamaji na msikilizaji shetani alitumia lifti natumia neno hilo lifti ya nyoka kuingia katika bustani ya Eden kumbuka ni, ni ni malaika shetani ni malaika aliyasi na malaika wenzake binadamu akaumbwa akaombiwa mwili uliotokana na udongo alafu kapulizwa pumzi ndani yake akawa nafsi hai. Kwa hiyo binadamu akawa anaishi katika aina mbili za ulimwengu kwa wakati mmoja. Anaishi katika ulimwengu wa asili wa kuonekana kwa macho. Lakini pia akawa anaishi katika ulimwengu wa roho ambao roho iliyoko ndani yake ndiko ilikotokea kwa Mungu katika ulimwengu wa roho. Sasa Shetani ili aweze kufanya mapinduzi dhidi ya binadamu akatumia kiumbe ambaye tunasoma alikuwa mwerevu kuliko viumbe kuliko viumbe neno viumbe ni manake ni wanyama wote wa mwitu Tunajifunza nini sana katika hili? Mkakati wa shetani wa kuambukiza uasi ulikuwa kama nilivyosema toka mwanzo e, na nitaelezea katika katika, katika ujumbe wa leo kuna maeneo mawili ambayo yanaweka yana, yana, yana wazi mkakati wa shetani wa kuambukiza uasi kwanza ni kutilia shaka usahihi na uhalali wa neno la Mungu. Shetani alipokuja katika bustani ya Eden akaenda kwa mwanamke anaitwa Eva, bibi yetu au mama yetu. Akaanza mazungumzo naye kupitia huyu nyoka. Nyoka ni kiumbe wakati huo alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote. Hiyo ikiwa na kwamba shetani anatumia viumbe 
iwe ni malaika au watu wenye kama na binadamu wenye akili na vipaji vya hali ya juu ili awatumie shetani anatumia watu au viumbe wenye akili na vipaji wenye ushawishi katika jamii husika anapotaka kuambukiza uasi utakao kuwa na matokeo makubwa anatafuta wenye akili na vipaji katika jamii husika wakati huo akamtumia nyoka aliyekuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu na akisha kuwa kamata hao watu wenye akili na vipaji wenye ushawishi huwaingizia mashaka dhidi ya mamlaka ya Mungu na sio hilo tu akisha kuingizia mashaka ndipo sasa huwatumia kuchochea hali ya kuasi mamlaka halali iko naelezea kutokana na hiyo taarifa utiliosoma ya ali, nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote sasa ukisoma mstari wa tatu wa nne kusoma mstari wa nne nyoka anaanza sasa e, kutumiwa na shetani shetani anamtumia nyoka nyoka anatumiwa na shetani shetani anamtumia nyoka kumbuka hapo nyoka anatumiwa na shetani shetani anamtumia nyoka katika hule mstari wa wa nne mpaka wa tano hapo ndipo tunapogundua jinsi ambavyo e, e, huyu huyu shetani anataka kushambulia na sio kama alitaka alifanikiwa kushambulia e, ile 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 ule uhalali wa neno la Mungu nasoma nyoka akamwambia mwanamke hakika hamtakufa kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho nanyi mtakuwa kama Mungu ukisoma ule mstari wa kwanza niliusoma niliusoma na urudia tena basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliwafanya bwana Mungu akamwambia mwanamke ati kuna alama ya kushangaa ati hivi ndivyo alivyosema Mungu usile matunda ya miti yote ya bustani swali unaona mkakati wa kwanza wa shetani wa kuambukiza uasi ulianza na kutilia shaka usahihi na uhalali wa neno la Mungu mkakati wa pili wa kuambukiza uasi aliyotumia shetani ni kushambulia ile hali ya kuwa chini ya mamlaka kwa sababu binadamu aliumbwa akawa chini ya mamlaka ya Mungu shetani anazungumza na Eva kwa kuishambulia hali ya kuwa chini ya mamlaka ya Mungu maanake amemkuta yuko chini ya mamlaka ya Mungu anatii mamlaka ya Mungu anatii mamlaka ya Mungu ya kutokula matunda ya mti wa ujuzi wa mwanabaya kwa sababu Mungu alisema mtakapokula hayo mtakufa nyoka anamwambia mwanamke huo mstari wa 4 na wa 5 sura ya 3 hakika hamtakufa Mungu alisema mtakufa hakika. Shetani anasema hakika hamtakufa. Na anaeleza kwamba kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Katika 
maandiko haya tunajifunza jinsi ambavyo pepo la kuasi lilipata nafasi kwa binadamu wa kwanza katika bustani ya Eden. Nimekuwa nikitafakari toka nilipoanza kuwasilisha ujumbe huu na Roho Mtakatifu akawa ananikumbusha na kunifunulia zaidi. Unajua shetani amefanikiwa kutenganisha misamiati ya maneno haya mawili dhambi na uasi watu wanaona kama maneno mawili tofauti na labda na uhusiano kwa kiasi fulani lakini ni maneno mawili tofauti lakini biblia inasema dhambi ni uasi dhambi ni uasi dhambi ni uasi uasi dhidi ya mamlaka ya Mungu unajua maneno haya mawili dhambi ni kama limefunika uzito na ubaya wa uasi ukisema uasi linatisha kwa sababu vitendo vya kuasi vinajulikana matokeo yake fujo ghasia marumbano chuki paka mauaji was lakini dhambi ni, ni, ni msamiati ambao umepoa umetulia hata unapotaja hausikii e, ukakasi wake tena wengine wana wanaufurahia mimi ni mwenye dhambi mimi ni mwenye dhambi tu lakini badilisha neno baada ya kusema mimi mimi mwenye sasema mimi ni mwasi. Unaionaje hapo? Sasa mimi mwasi. Na utamke hivyo kwa ujasiri. Utaona kuna ukakasi. Kwa nini? Kwa sababu e, hakuna tofauti ya dhambi na uasi ni kitu kile kile kwa mujibu wa Sasa uasi ni dhambi ya kuambukizwa kutoka kwa shetani na mawakala wake ambao ni malaika wa kuasi ndio maana kichwa cha ujumbe wetu ni kujitenga na pepo la kuasi na uasi mkubwa uko katika viwango tofauti katika utekelezaji wake lakini ni ugonjwa wa kufisha nimetumia neno uasi ni kama kirusi na ni kirusi cha kiroho ambacho kikimuingia mtu katika nafsi yake kinamnajisi na unajisi huo hauishi tu kwenye nafsi unaathiri mpaka roho yake unavunja ushirika na Mungu unavunja uhusiano na Mungu na unakuwa tayari ni sehemu ya shetani katika kuasi ndio maana wenye dhambi kwa lugha nyingine wasi wote watakwenda kwenye ziwa la moto ambalo hapo mwanzo liliandaliwa kwa ajili ya ibilisi na malaika wake 
Yesu alidefine alizungumza kwamba ziwa la moto jehanamu ya moto iliendelea kwa ajili ya ibilisi na malaika zake lakini alipofanikisha zoezi la kuambukiza uasi huo ndani ya binadamu basi wakawa chini ya mamlaka ya shetani ili wa, wa, wawe sawa na yeye kitabia na kimtazamo na mwisho wake waingie katika hukumu ile ile iliyoandaliwa kwa ajili ya ibilisi na malaika zake Biblia inasema kwamba Yesu Kristo alikuja duniani ili azivunje kazi za ibilisi kazi ya kwanza ya ibilisi ni was kazi ya pili ni uwaji kazi ya tatu ni uongo ibilisi ni mwongo ni muwaji lakini kazi ya kwanza ambayo anaifanya duniani inayo tesa dunia ni uwas. Kwa hiyo wakati yule shetani kwa kupitia nyoka anaongea na Eva katika bustani alizusha uongo wa kupotosha nia ya Mungu katika neno lake. Na wapo usikize kwa makini mtazamaji wangu na wewe msikizaji wangu asubuhi ya leo. Ninachokizungumza hapa. Shetani anafanya viwili vinafanana. Anapotosha ukweli wa neno la Mungu na pia anapotosha nia ya Mungu katika neno lake. Kuna kulipotosha neno likawa tofauti na vile ambavyo linamaanisha kama neno lakini kuna uongo wa kupotosha nia ya Mungu katika neno lake hii nia ya Mungu katika neno lake iko katika katazo ambalo Mungu alimwambia Adam kwamba usile matunda ya huo mtu wa ujuzi wa mabaya kwa sababu utakapokula siku utakapokula utakufa hakika kwa hiyo wakati Mungu anatoa agizo hilo na anaweka katazo hilo nia yake ni kumkinga binadamu asife lengo la kuweka mti wa ujuzi wa mema na mabaya katika bustani ya Edeni ilikuwa ni kinga uh, na kusema ni kinga sio kama utaielewa lakini mm, ni kuzuia maambukizi ya uas ukumbuke kwamba tumekusha kujifunza chimbuko la uasi ni ibilisi alishawishi malaika theruthi ya malaika wakanajisika kwa sababu uasi una najisi unapopokea ushawishi wa kuasi kuna taarifa ambazo zinawasilishwa zenye kushawishi ili kuasi kufanyike. Zile taarifa zinapoingia katika fahamu na katika akili za anayepokea ambaye akili yake hapo mwanzo ni innocent, yani haijui chochote, haina haina hatia, yani haina tatizo la ufahamu hasi kwa sababu taarifa za kuasi lazima ziwe ni hasi kwanza. Halafu zinakuwa kinyume na mamlaka. Sasa taarifa hizo zinapomfikia mtu katika fahamu zake anapozipokea zile taarifa na kuzitafakari 
zina najisi ufahamu wake zina najisi akili zake ananajisika na Mungu aliweka mti wa ujuzi wa mema na mabaya ili binadamu wa kwanza asinajisiwe na taarifa za uasi uliokutangulia kufanyika kabla ya yeye hajaumbwa Mungu alikuwa anamkinga binadamu wa kwanza asinajisiwe na taarifa za kuasi ambazo zilikusha kuwepo kabla ya yeye kuumbwa na namna gani Mungu angeweza kumfanya huyu binadamu asinajisiwe na hizo taarifa ni kuhakikisha kwamba taarifa hizo hazimfikii na zikamuingia kwa hiyo aka, akaweka mti wa ujuzi wa mema na mabaya uliodhibiti sumu ya uasi ikawa ndani ya huo mti yani he. Aa, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu asubuhi ya leo una neema gani kusikia haya nayokwambia mamilioni na sio mamilioni tu matrillion mabilion matrillion ya malaika na mabilion ya binadamu walitamani kuyasikia haya kama ulivyosikia wewe chimbuko la kuasi Mungu alikuwa anamkinga binadamu kwa kwanza asipate maambukizi ya kuasi na akahifadhi sumu hiyo ya kuasi katika mti wa ujuzi wa mema na unaitwa mti wa ujuzi neno ujuzi linaambatana lina, na taarifa zilizobeba ufahamu wa kuasi zikawa ndani ya ule mti zikadhibitiwa ndani ya ule mti na alichotakiwa binadamu kufanya kuwa salama na Mungu abaki hana hatia ya taarifa hasi katika akili zake ni kutokula matunda ya huo mti na shetani alijua hana namna ya kuweza kumuingizia taarifa binadamu wa kwanza za uasi uliotangulia shariti amshawishi aasi amshawishi binadamu aasi aende kinyume avunje agizo alilopewa na Mungu na hakisha kula tayari atakuwa amejisikia na kisha kunajisika tayari sumu ya uasi itakuwa imemuingia na haimtoki kwa sababu tayari ameiruhusu kwa hiari yake ndicho kitu ibilisi alichofanya katika bustani ya Eden mahali ambapo mwanzoni hapakuwa na wasi hapakuwa nao udhaifu ukumbuke binadamu wa kwanza binadamu wa kwanza alikuwa mkamilifu aliumbwa akiwa mkamilifu kama Lucifer mwenyewe alikuwa ni malaika aliumbwa akiwa mkamilifu mpaka hapo moyoni mwake ulipoonekana uovu sasa uovu huo huo ulionekana ni yake ndio alikuja kuambukiza kwa binadamu wa kwanza aliyeumbwa akiwa mkamilifu pointi kubwa hapa nayotaka kuisisitiza mtazamaji wangu e, na naomba pia unisikize kwa makini kwa sababu hapa nazungumzia chimbuko la kuasi na najaribu kutumia maneno na misamiati utakayonielewa ili maelezo mengine kuna viashiria vya kuasi ambavyo tutavipitia katika ujumbe huu 
na kwa msingi huu ambao nimeweka kwako kwa chivuko la uasi utakusaidia ku kurelateisha yani kuhusisha nikisema kiashiria hiki kiko hivi unarudi hapo hapa kwamba kuna vitu viwili ambavyo uasi una, unatumika mikakati ya kuasi ni ile ile shetani hajabarisha mbinu atabarisha lugha na mitindo na style lakini hajabadilisha kanuni za kuambukiza kuasi kwa binadamu kwanza anakuja ana, ana, ana kutilia shaka uhalali usahihi na uhalali wa neno la Mungu lakini pili kushambulia hali ya kuwa chini ya mamlaka anaposema hamtakufa hakika maana yake unajua ana maana gani shetani hapo anapotosha nia ya Mungu katika neno lake ni sana kusema kwamba Mungu aliposema hivyo alivyosema nia yake kwa kwanza hakuwa na maana hiyo hiyo ni moja lakini pili nia yake Mungu wakati anasema hivyo sio hiyo kama ambavyo alisema alisema mtakufa sema hamtakufa itakuwaje mtakuwa kama yeye kwa kujua mema mtakuwa kama yeye hamtakufa mtakuwa kama yeye sasa kumbuka kwa binadamu hajawahi kufa Shetani anakifahamu kifo kwa sababu alipo asi akatengwa na Mungu kwa sababu kufa au kifo ni kutengana na Mungu. Kifo ni kutengana na Mungu. Sasa kuna aina kama tatu za vifo. Kuna kifo cha kiroho, kuna kifo cha kimwili na kuna kifo cha milele. Hivi ni vitu vitatu vifo vitatu tofauti. Kila binadamu duniani hapa anapitia aina ya vifo vya aina mbili na kundi jingine itapitia aina ya tatu ya kifo kila mtu ambaye yuko duniani hivi sasa ninapozungumza kuna wafu wa aina mbili ambao wako hai <laughs> kuna wafu walio hai duniani yani binadamu wafu walio hai binadamu duniani aina ya kwanza ya wafu walio hai ni wenye dhambi kila mwenye dhambi ni mfu hata kama yuko hai atembe kila mwenye dhambi ni mwasi na kila mwasi ni mfu yani kiroho ametengana na Mungu hakuna ushirika na Mungu hakuna uhusiano na Mungu kabisa ingawa ni binadamu ambaye ni hai katika mwili lakini kiroho ni mfu nasikia hiyo na huyo mfu mwasi anasubiri kufa kifo cha pili ambacho ni mwili kutengana na nafsi yake na roho yake hicho ndio ambacho tunakijua sisi na kukiogopa hata sasa hivi lakini mwili kutengana na roho ni hatua ya kuelekea katika awamu nyingine ya kuishi maisha yanaendelea baada ya kufa kwa maana ya kufikia ukomo wa kuwepo duniani katika mwili huu kuna maisha baada ya kutoka katika mwili huu hayo maisha yanategemea aina gani ya uchaguzi mhusika aliamua alipokuwa katika mwili huu kabla ya kufa kila mwenye dhambi ni mwasi na kila mwasi ni mfu amekufa kiroho ingawa yuko hai ni marehemu anayetembea 
ametengana na Mungu kiroho na anapokufa kimwili anapokufa kimwili ni kwamba ame kufa milele amekufa milele kwa maana kwamba hata kuwa na uhusiano na Mungu tena akisha kufa kimwili wakati alikuwa ni mfu kiroho na baada ya kufa kimwili ambayo sasa ni kufa mara mbili <laughs> kuna kufa mara ya tatu ambayo hiyo sasa ndio hiyo ambayo ni kiama inaitwa kiama ya wafu ambayo wafu watafufuliwa alafu watatupwa katika jehanamu ya moto hicho ni kifo cha tatu nilisema mwanzoni ya kwamba kuna wafu aina mbili walio hai duniani. Sasa nimetaja aina ya kwanza ya mfu ni mwenye dhambi. Aina ya pili ya mfu ni mtu aliyekwisha kumpokea Yesu Kristo akazaliwa mara ya pili. Nisikilize hapa situmii maneno mengi sana kwa sababu sitaki nikuchanganye. Wewe nisikilize tu niambie kusimulie kwa sababu hii Ninazungumza na nafsi yako na roho yako. Maneno yao mengine kwa mtu mwingine mara ya kwanza ukiyasikia. Uki ukiwa ukiwa ni mfu katika roho. Ukampokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wako binafsi. Unazaliwa mara ya pili kwa lugha nyingine roho yako inafufuka inatolewa katika hali ya kufa katika dhambi unakuwa hai katika roho na ukishakuwa hai katika roho katika ulimwengu wa roho wa shetani unakufa ngoja nieleze vizuri hapo ngoja nieleze vizuri. Na unasikiza kwa makini. Hii si ya kawaida. Sikiliza. Huyu mfu katika dhambi. Huyu mfu katika dhambi. Anaishi katika ulimwengu wa roho ambao shetani ndiye mtawala. Yuko katika utawala chini ya utawala wa shetani. Ametawaliwa na shetani tena sio shetani tu lakini shetani ni baba yake kwa maana kwamba ana asili ya kuasi ile ya shetani iko ndani yake sasa yuko chini ya ulimwengu wa roho ambao shetani ndiye mtawala huyo mtu anapo sikia injili ya wokovu wa Yesu Kristo akampokea Yesu Kristo akatubu kitu kinachofanyika katika ulimwengu wa roho ana tolewa katika ulimwengu wa roho wa shetani kwa lugha nyingine kule kwa shetani anakufa <laughs> mtu anapokuwa ni ufu wa kiroho unasikia kwa shetani ni hai katika dhambi uhai wa, 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 wa mtu kwa shetani ni, ni, ni mfumo wa dhambi na maisha ya dhambi anayoishi ndio 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 uhai wake anapotubu dhambi zake na kuhamishwa kutoka kwenye ulimwengu wa roho wa shetani kwa shetani anakufa na yeye tutakuwa na maandiko tutakayopitia baadaye hapa ni kwa mutasa linakopa tu anakufa anakufa kwa shetani <laughs> yani kuna kuwa na maombolezo kwa shetani <laughs> Majini yanaomboleza, mapepo yaliyokuwa yanafanya makao ndani yake yamepoteza mtu. Kwa hiyo kuna kufa <laughs> ukiwa hai kwa aina mbili. Kuna kufa kwa aina ya kwanza ambako ni mtu mwenye dhambi amekufa kiroho kwa sababu 
hana ushirika na usalama na Mungu kabisa lakini pia anapo mpokea Yesu Kristo ana, anafanyika kiumbe kipya anazaliwa mara pia kwa kiumbe kipya kwa shetani anakufa maana ni kwamba mfumo wa maisha ya dhambi aliyokuwa anaoishi kwa shetani ule mfumo anauacha huko anakufa yani ataonekana ata, hivi hivi mimi 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 hapa mimi ni mfu mimi ni mfu katika dhambi kwa shetani mimi siko hai kwa sababu yale ambayo nilikuwa nayafanya kabla ya kumwamini Yesu Kristo siyafanyi tena lakini niko hai kwa Kristo na uzima wa milele na ndio maana ninaweza kukufundisha habari za kujitenga na pepo la kuasi kwa sababu mimi nimekombolewa katika pepo la kuasi ambalo lilikuwa linanitesa kabla ya kuokoka ni maisha ambayo ni halisi katika ulimwengu wa roho ingawa kwenye ulimwengu huu wa asili huwezi ukayaona mpaka uwe unayaishi Sasa mimi nikifa katika hali hii sifi nikitengana na mwili ninakoma kuishi duniani lakini sio kama nimekufa nimekoma kuishi duniani nimeingia katika mfumo wa maisha mengine ambayo yataendelea sasa milele na mimi nikwambie sitakufa baada ya tatu kwa sababu sifi kama mfu <laughs> anayekufa katika dhambi mimi ninahama katika ulimwengu huu wa asili na uacha mwili huu na ingi katika ulimwengu wa roho ambako Kristo yupo ndio maana Paulo akasema kufa ni faida kuishi yaani kuwa hai duniani katika mwili huu ni kwa ajili ya Kristo lakini muda wa kuishi duniani ukifikia ukomo ukaondoka kama uko ndani ya Kristo sio kama umekufa wewe uko hai na Yesu anasema wala hutakufa milele neno hutakufa milele ana maana ya kile kifo cha tatu baada ya umekufa katika mwili sasa kwa sababu ulikuwa umekufa kiroho kabla ya kufa kimwili unapokufa kimwili ni kwamba kile kifo cha kiroho unaenda nacho na hicho ndicho kitakacho kupeleka kwenye kifo cha tatu cha kuingia katika kiama ya wafu kwenye ziwa liwakalo moto na kiberiti Sijui nimekuchanganya mtazamaji na msikilizaji wangu au unapata ujumbe asubuhi ya leo hii ni habari nzito na uzito wake unategemea na utayari wako na uelewa wako lakini ninakujengea msingi wa kujua chimbuko la kuasi wasi ni ugonjwa wa kufisha ukiwa ndani yako haukuachi salama asubuhi ya leo kama umesikia sauti hii usicheze na kuasi nitakusimulia vizuri tu viashiria vya kuasi na nitavitaja kimoja baada ya kingine lakini nataka nikwambie kwamba kuasi kunaambukizwa sasa kuna kuasi kule ambako kama hujaokoka kumo ndani yako kwako naona kama ndio maisha ndio mtindo wa maisha wala hakukuumi kama homa hali au nini a a ndio kawaida lakini linapokuja neno la Mungu 
juu ya uhusiano wako na Mungu yako matendo ambayo ukiambiwa matendo haya mtu anayefanya hana ushirika na Mungu hana uhusiano na Mungu na wote sio tu kwamba e, matokeo yake utaishia pabaya lakini hata ukiwa hai hapa duniani utakumbwa na mabaya hilo ndilo angalizo ambalo napenda kuliweka kwa kwa mapema ulijue kwamba kwa majira haya kinabii Mungu anaiangalia dunia kwa utayari wa kuiadhibu kuna namna ambayo Mungu anaachilia hukumu yake ya kuadhibu wasi na kuna mazingira ambayo anayaruhusu Mungu juu ya dunia ili kupitia mazingira hayo binadamu duniani wafikiri na kutafakari kila mtu hatima yake anaelekea wapi baada ya kufikia ukomo wa kuishi duniani na mazingira hayo hivi sasa ni corona kwa bahati mbaya watu wanaogopa corona kufa wanaogopa kufa na corona na imekuwa sasa kama vile ndiyo e, wimbo wa mtaani lakini watu hawatafakari kwamba kuwepo corona isipo corona kila mtu atakufa. Hakuna kudumu milele hapo. Na watu wanakufa kila siku. Unajua kifa kinatisha anapokufa mtu wa kaliu yako. Yaani ndio unashtuka. Yaani kwa sababu jamani watu wanakufa ni wale unaowajua wanapokufa ndio wanasema watu wanakufa lakini watu wanakufa kila leo. Wengi tu. Lakini kwa sababu hawakuhusu haiingili hai 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 kuathiri psychology <laughs> ila anapoondoka mtu unayemfahamu mtu aliye karibu na wewe hujua su eh hey, jamani kumbe kuna kufa kwa hiyo wakati mwingine hofu sio kwamba watu wanakufa ni kuogopa kufa ukiwa na fulani kafa fulani kafa fulani kafa eh hey, na mimi na mimi naweza nikafa na mimi naweza nikafa ndio bila zangafu. Ndio. Kwa nini usife? Kwa nini usife? Kufa kupo. Inategemea uko katika wewe ni mfu wa namna gani aliye hai. <laughs> Nishakwambia aina ya wafu walioko aina ya mbili ambao ni hai katika mwili. Inategemea uko wewe ni mfu wa namna gani. Kama wewe unaishi katika dhambi wewe ni mwasi wewe ni mfu na chako kusaidia ni kutubu kabla ya kufa sio kuogopa kufa ni kutubu kabla ya kufa na corona inasaidia <laughs> kukupa taarifa kwamba unaweza ukafa ili utubu Nachukua nafasi hii kuzungumza na viongozi wa imani za kiroho za kidini wachungaji maskofu wa ubiri wa injili. Huu ni wakati wa kuhubiri watu toba. Tusiwatie moyo wenye dhambi ambao ni waasi. Tuambie ukweli watoba watubu Mungu enzi zile za ujinga alijifanya kama vile hazioni lakini sasa anawaagiza watu wa kila mahali watubu na kupitia corona kila nchi 
kila mtawala duniani amepata habari kama binadamu kwamba maisha yake yako mashakani swali ana habari ya kwamba yeye ni mfu kabla ya kufa na kwamba anahitaji kufuka katika roho kwa kumwamini Yesu apate uzima wa milele ndio mfanye awe salama hata kama anakufa hii ndio habari inayotakiwa kutiliwa uzito acha biashara ya maneno acha biashara ya malumbano ya maneno sio kuwa na tija shetani anatumia mazingira haya kupotosha nia ya Mungu kuruhusu corona ije ameiruhusu corona ije bila kujali imetokea China au wapi kokote ni kirusi cha kutengenezwa kwenye maabara au kimetokea kwenye ndege au popo vyovyote itakavyokuwa maadam kimeruhusiwa na kimesambaa ulimwengu mzima katika muda mfupi Mungu anatumia mazingira haya watu wajitambue kwamba wakati wa wote maisha yao yanafikia ukomo kwa hiyo ni wakati wa toba ni wakati wa toba samani kama nitakuwa nimeongea kwa ukali kidogo na kwa kufoka lakini ndivyo ninavyosikia msukumo kutoka ndani kwamba toba haina mkubwa wala mdogo haina tajiri wa maskini toba ni kwa kila mwasi wasi mamlaka sasa ujumbe utakaofuata baada ya huu ni viashiria vya kuasi ambao nitachambua vipengele kama tisa hivi ili vikusaidie kujitathmini uko salama kiasi gani au uko mashakani kiasi gani lakini nirudi kwako kama hujaokoka nataka leo kuokoka kama hujaokoka ni mfu Leo nataka kufufuka kutoka katika ulimwengu wa shetani ujiki katika ulimwengu wa Yesu Kristo ambapo ni salama kama uko tayari kumpokea Yesu Kristo ebu fanya toba ya wokovu kwa kusali maneno yafuatayo Sema Mungu Baba katika jina la Yesu Nimejitambua mimi ni mfu ingawa niko hai Nina kupokea Yesu Kristo. Wewe mwokozi wangu. Kuanzia sasa. Niokoe katika dhambi ya kuasi. Niishi maisha ya utakaso kuanzia sasa. Katika jina la Yesu Kristo. Tazamaji na msikilizaji kama utakuwa umefanya toba hii na kurusha kwa mchungaji pita ambaye atakupa namba ya simu ili unitumie majina yako mawili kwa ujumbe mfupi na mahali ulipo niweze kuwasiliana na uniambie kwamba askofu leo nimetubu nimeokoka nimefufuka kutoka katika dhambi na nimekuwa hai katika Kristo Mchungaji Peter Omari Na tushukuru sana baba askofu mkuu Vincent Gawano asante kwa salamu hiyo muhimu kwa msomaji wa Shalom TV online na kadhalika msikilizaji wa Bright Sports basi namba ya kutuma majina yako mawili na mahali pale ulipo kumwambia askofu
Saba 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 moja sita. Kurudisha kwa scope kuhusu ile sekamano katika dakika hizi nimesalia aweze kuomba kwa ajili ya dua ya taifa kurudisha kipindi cha ana kwa ana asubuhi leo. Kwako Asante mchungaji Peter. Mtazamaji ujumbe wa leo unaendelea usiku wa alamsiki. Kama nilivyosema tutakuwa tunapitia viashiria vya kuas. Ikiwa umefuatilia ujumbe huu usiache kufuatilia ujumbe huu kwenye alamsiki washirikishe na wengine wajumuike pamoja na wewe kwa sababu ujumbe huu ni wa kukuokoa katika mashaka ya kunusuru maisha yako naenda kuomba kwa ajili yako na naomba naomba kwa ajili ya taifa kabla ya kufikia eh, mwisho wa kipindi hiki ambao umekaribia tuombe Baba Mungu katika jina la Yesu Kristo na kushukuru kwa sababu neno lako limemfikia mtazamaji na msikilizaji pale mahali alipo amepokea amejifunza lakini ninaomba sasa kwa mujibu wa neno hili umsaidie umtakase na umnusuru na pepo wa kuasi ambaye anaenea sasa dunia nzima kwa ajili ya kukatisha maisha ili watu wafe katika uasi badala ya kuwa hai katika Kristo kama wokovu wako unavyoagiza katika fundisho Naomba kwa ajili ya taifa letu mbariki rais wetu wasaidizi wake na wakuu wote wa vyombo vya usalama na mihimili ya taifa letu tujalie ili tufikie kila mmoja toba kama ulivyoagiza katika neno lako katika jina la Yesu Kristo Amina Tazamaji kwa wakati huu na kulisha kwa mchungaji Pita kwa ajili ya kuhitimisha Na kushukuru sana Vaskofu Mkuu Silvester Gamanyo asante kwa ajili ya dua hiyo lakini pia na maombezi uh, ni kuombe radhi mtazamaji wa Shalom TV online na msikilizaji wa Radio FM wakati nilipokuwa na toile namba sauti yangu haikusikika vizuri lakini sasa nasikika vizuri kwa hiyo nikurudie kukuambia namba we ambaye umeokoka na umeyatoa maisha yako kwa Yesu katika kipindi hiki cha ana kwa ana tuma yako majina yako mawili uh, ukisituambia pale ulipo kuja namba 0677084441 namba ya kusema kwamba umeokoka katika kipindi hiki cha ana kwa ana tutajia majina yako mawili na pale ulipo ni 0677084441 ne ne moja lakini namba ya kuchangia au kutoa sadaka yako kwa ajili ya vipindi vya ana kwa ana ala msiki na kwa Yesu tunasimama ni mpesa namba 0766777126 namba ya mpesa ni 0766777126 kwa niaba ya kru nzima ya Shalom TV hali kadhalika wa Red FM mimi ni mchungaji Pita Omari na kutakia asubuhi njema tutakutana pale saa moja na nusu usiku katika kipindi cha alamsiki. Kwa sasa kwa heri kutoka Dar es Salaam.